வணக்கம் நண்பர்களே செக்மேட் தமிழன் சேனல்ல இருந்து உங்கள் குரு அடிப்படை இறுதிக்கட்ட ஆட்ட சீரீஸ்ல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற வீடியோ வந்து ரூக்க வச்சு எப்படி செக்மேட் பண்ணணும் பார்ப்போம் இந்த ரூக்க வச்சு செக்மேட் பண்றத நான் வந்து ரெண்டு விதமா பிரிச்சிருக்கேன் ஆஹ் ஒண்ணு வந்து ரெண்டு ரூக் வச்சு எப்படி செக்மேட் பண்றது இன்னொன்னு வந்து ஒரு ரூக்க வச்சு எப்படி செக்மெண்ட் பண்றது பார்ப்போம் ரெண்டு ரூக்க வச்சு செக்மேட் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இருக்கிறதுல ஈஸியான செக்மெண்ட் அதுதான் குயினை வச்சு செக்மேட் பண்றதை விட அது ரொம்ப ஈஸி இன்கேஸ் நீங்க குயின் வச்சு செக்மேட் பண்றது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காம விட்டுருந்தீங்கன்னா மேல வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்க ரெண்டு ரூக் வச்சு ஒரு ரூக் வச்சு மேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல குயினை வச்சு மேட் பண்றதும் ரெண்டு ரூக் வச்சு மேட் பண்றதும் விட கொஞ்சம் ஒரு படி கஷ்டம் ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈஸியான அதை பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களுக்கு ஒரு ரூக் வச்சு எப்படி மேட் பண்றது சொல்லி தரேன் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா பொசிஷன் அப்சர்வ் பண்ணுங்க பொசிஷன் அப்சர்வ் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா கிங் வந்து சென்ட்ரல்ல இருக்கு ரெண்டு ரூக்கும் தனித்தனியா பிரிஞ்சிருக்கு நம்ம கிங் வந்து தனியா கீழே இருக்கு ரூக்கோட மே மெயின் வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வரிசைகளை கண்ட்ரோல் பண்றது இப்போ வரிசைகள்னா இது வந்து படுக்கை வரிசை இது வந்து செங்குத்தான வரிசை சரிங்களா ஸோ ரூக் வந்து அப்படிதான் மூவ் ஆகும் நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா இதை ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா இதை ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை நாம வந்து செங்குத்தான இதை நாம வந்து செங்குத்தான வரிசைன்னு சொல்லிக்கலாம் இது வந்து படுக்கை வரிசை அதாவது ரேங்க்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்ப நீங்க ஒண்ணு படுக்கை வரிசையை தேர்ந்தெடுக்கணும் இந்த இடத்துல ரூக்க வந்து நாலாவது படுக்கை வரிசையில மூவ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ரூக்க வந்து ஆறாவது படுக்கை வரிசையில மூவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்க படுக்கை வரிசை அதாவது ஆறாவது படுக்கை வரிசையை தாண்டி வர முடியாத மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நாலாவது படுக்கை வரிசையை தாண்டி வராத மாதிரி பண்ணலாம் இது உங்க விருப்பம் தான் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா செக்மேட் டெக்னிக் நீங்க கத்துக்கும் போது நீங்க எப்பயுமே வந்து குயிக்கஸ்ட் செக்மெட்டை நான் கத்துக்கணும் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க நாம வந்து ஆக்சுவல் கேம்ல வந்து நீங்க அக்யூரசி முக்கியம் கிடையாது நீங்க வந்து பெர்ஃபெக்டா விளையாடணுன்றது முக்கியம் கிடையாது சரிங்களா அப்படியே பெர்ஃபெக்டா ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி விளையாட அப்படி விளையாடணும் அப்படிலாம் முக்கியம் கிடையாது உங்களுக்கு தேவை ஒரு எண்கேம் டெக்னிக் கிளாக்ல வந்து அஞ்சு செகண்ட் தான் இருக்கு ரெண்டு ரூக் என் கையில இருக்கு எப்படி மேட் அடிக்கணும் அவ்வளவுதான் அது நீங்க குயிக்கா மேட் அடிக்கிறீங்களா இல்ல லாங்கஸ்ட் மேட் அடிக்கிறீங்களா அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது மேட் அடிக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ அதனால டெக்னிக்க மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெக்னிக்க நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்றது வந்து உங்க பிராக்டிக்கல்ல உங்களோட அறிவு சார்ந்தப்பட்ட விஷயம் அது வந்து அவங்கவுங்க தனித்தனி என்னது தனித்தனி திறமைகள் பொறுத்த விஷயம் ஸோ அதனால தான் இங்க நான் சொல்றேன் இங்க மொத அப்ரோச் வந்து ஒண்ணு படிக்கை வரிசையில நீங்க வந்து கிங்க மூவ் பண்ணலாம் கிங்க வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்றது நேர் வரிசையில நேர் வரிசையில கிங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் நாம வந்து படிக்கை வரிசை மூலியமா எப்படி படிக்கை வரிசையை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி எப்படி கிங்க வந்து பொறுமையா பின்னாடி தள்ளி பின்னாடி தள்ளி பின்னாடி தள்ளி கடைசி வரிசையில வச்சு மேட் அடிக்கிறவங்கிறது தான் இப்ப ஸ்ட்ராட்டஜி இத வந்து ஸ்டேர் கேஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க சோ இப்ப நான் வந்து ரூக்க வந்து நாலாவது வருஷத்துக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன் சோ இப்ப கிங் வந்து இந்த நாலாவது வருஷத்தை தாண்டி வர முடியாது சோ கிங் என்ன பண்ணதுன்னா அஞ்சாவது வருஷத்துல இருக்கணும்னு நினைக்குது சோ நான் உடனே இப்ப நாலாவது வருஷத்தை தாண்டி வர முடியாது இப்ப அடுத்து நான் அஞ்சாவது வருஷத்துல செக் பண்ணி கொடுத்தேன்னா ஆல்ரெடி நாலாவது வருஷம் கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு சோ அப்ப ஆறாவது வருஷத்துக்கு தான் அது மூவ் ஆகி ஆகணும் சோ அதனால நான் அஞ்சாவது வருஷத்துக்கு செக் கொடுக்குறேன் இப்ப வந்து ஆறாவது வருஷத்துக்கு மூவ் ஆயிருக்கு பிளஸ் என்னோட ரூக் அட்டாக் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கொஷன்ல ரெண்டு ரூக் கொஷன்ல வந்து கிங் அட்டாக் பண்றத வந்து நீங்க உடனே ரூக்க வந்து இன்னொரு ஒரு நேர் வரிசைக்கு மாத்திரணும் சரிங்களா நேரில் செங்கு செங்குத்தான வரிசைக்கு மாத்திரணும் காரணம் என்ன நீங்க இப்ப வந்து படுக்கை வரிசையில தான் என்ன சொல்றது கிங்க ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்ப இதை தூக்கி இன்னொரு ஒரு படுக்கை வரிசையில கொண்டு போய் போட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இப்ப இந்த கிங்க்கு பாத்தீங்கன்னா திருப்பி இங்க வந்துடலாம் ஏற்கனவே அஞ்சாவது வரிசை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தீங்க இப்ப அது அட்டாக் பண்ணிச்சுன்றதுனால நீங்க வேற ஒரு படுக்கை வரிசைக்கு மூவ் பண்ணீங்க அதனால என்ன ஆச்சு திருப்பி அது அஞ்சாவது ரேங்கே வந்துருச்சு ஸோ அதனால பாத்துக்கோங்க நீங்க ரேங்க் அதாவது படுக்கை வரிசை மூலியமா தள்ளி 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 கிங்க மூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த டைம்ல ஒரு கிங்க வந்து உங்களோட ஒரு ரூக் அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அத வந்து ஒரு நேர் வரிசைக்கு மாத்திரணும் சரிங்களா அதுவும்
கிங்குக்கு தள்ளி இருக்கணும் அந்த கிங்கு வந்து அதை அட்டாக் பண்ணக்கூடாது கிங்குக்கு தள்ளி இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் இந்த இன்னொரு ரூக்கோட பார்வையை அது மறக்க கூடாது சரிங்களா ஸோ அதனால நான் வந்து பி சிக்ஸ்க்கு விளையாடுறேன் பி ஃபைவ்க்கு விளையாடுறேன் இப்போ கிங்கு வந்து இதே வரிசையில் இருக்கணும்னு நினைக்குது பின்னாடி போச்சு அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் கிங்கு இதே வரிசையில் இல்லாமல் பின்னாடி போகணும்னு நினைக்குது வேற அடுத்த படுக்க வரிசைக்கு போயிடுச்சுனா நீங்கள் உடனே செக் கொடுக்க கூடாது நான் வச்சுக்கோங்க செக் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி இதுக்குள்ளே வந்துடுவோம் திருப்பி கீழ் வரிசைக்கே வந்துடும் ஸோ அதனால் செக் கொடுக்காம அது எந்த வரிசையை விட்டு விலகி போச்சோ அந்த வரிசையை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க சரிங்களா அப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ அடுத்து கீழே வர முடியாது இப்போ அடுத்து இந்த ரெண்டு வரிசையில் தான் விளையாண்ட் ஆகணும் சரிங்களா இப்போ அடுத்து இதே வரிசையில் மூவ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஏ செவன் இதே வரிசையில் மூவ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பி செவன் செக் கொடுப்பேன் அடுத்து வேறு வழி இல்லை பின்னாடி தான் போய் ஆகணும் ஓகேங்களா சிம்பிளுங்களா ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்றது கிங்கோட உதவி தேவையில் இந்த ரெண்டு ரூபுமே தன்னிச்சையாகவே கிங்கை வந்து பின்னாடி தள்ளிட முடியும் பின்னாடி த லாஸ்ட் ரேங்கிட்டு தள்ளிட முடியும் லாஸ்ட் வரிசையில் தள்ளி தனிச்சையாகவே மேட் அடிச்சிட முடியும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ரூக்கும் சேர்த்து தனிச்சையாக மேட் அடிக்க முடியும் ஒரு ரூக்கு மட்டும் தனிச்சையாக மேட் மேட் அடிக்க முடியாது ரெண்டு ரூக்கும் சேர்ந்து தனிச்சையாக மேட் அடிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ரூக்கை வந்து ஒன்று ஏதாவது ஒரு படிக்க வரிசையில் போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு நேர் வரிசையில் போட்டு மேட் அடிங்க நேர் வரிசையில்னா சிம்பிள் இதை நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு கம்ப்யூட்டரோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நல்லதாக இருக்கும் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ரூக் இ எயிட் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் இப்போ இந்த நேர் வரிசையை தாண்டி வர முடியாது ஸோ அப்போ இதே இதில் தான் விளையாண்ட் ஆகணும் ஸோ இது பின் வரிசைக்கு போச்சு அப்படின்னா நான் உடனே இந்த நேர் வரிசையை கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் திருப்பி அதை அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா கிங்கை ரூக்கை வந்து எவ்வளோ கி தூரம் கிங்கை தள்ளி வைக்க முடியுமோ கிங்கிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி வைக்கணுமோ அங்கே வைப்பேன் ஸோ இங்கே இது வரைக்கும் தள்ளி வைக்கலாம் இது வரைக்கும் தள்ளி வைப்பேன் இப்போ கிங்கை வந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆச்சுன்னா சார் அடுத்து இந்த நேர் வரிசையை கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த நேர் வரிசைக்கு போக முடியாது அப்போ இந்த நேர் வரிசைக்கு தான் போய் ஆகணும் போச்சுன்னா இந்த நேர் வரிசையில் மேட் அடிப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று நேர் வரிசையில் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா படுக்க வரிசையில் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் நேர் வரிசையிலையோ இல்லை படுக்க வரிசையிலையோ கண்ட்ரோல் பண்ணும் போது உங்கள் கிங்கு வந்து இன்னொரு ரூக் அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் நேர் வரிசையில் பண்ணிங்கன்னா படுக்க வரிசைக்கு மூவ் பண்ணுங்கள் படுக்க வரிசையில் இருந்தீங்கன்னா நேர் வரிசைக்கு மூவ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கம்ப்யூட்டர்ஸ் கூட ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை விளையாண்டு பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா இன்னொரு அடுத்த வீடியோ வந்து நான் வந்து சிங்கிள் ரூக்கை வச்சு எப்படி மேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் காத்துருங்க நன்றி வணக்கம்